প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি মদিন পারভেজ ইউটিউব চ্যানেল फेमस টিপস এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে বোর্ড পরীক্ষা প্রশ্নপত্রের উপরে সমাধান দেব অর্থাৎ আজকের ক্লাসে যে ক্লাসটি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় পত্রে তোমাদের তৃতীয় চ্যাপ্টারটি হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী আমরা খাতি তাহলে দু হাজার আঠারো সালে আমরা দেখি আজকে যে প্রশ্নটা নিয়ে তোমাদের সাথে সমাধান দিচ্ছি সেটা হলো তোমার বোর্ড প্রশ্ন দু ঠিক আছে তাহলে এই যে দু হাজার আঠারো দু হাজার আঠারোতে আমরা দেখলে দেখতে পাই বোর্ড প্রশ্নগুলো দেখলে দেখতে পাই যে রাজশাহী কুমিল্লা চট্টগ্রাম বরিশাল বোর্ডে আমাদের যে প্রশ্নটা এসেছিল ঠিক আছে সেটা হলো এই বোর্ডে আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা কি দেখো নগদ প্রবাহ বিবরণীর উপর থেকে হালদা লিমিটেড হতে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার সতেরো তারিখে নিজের তথ্যাবলী নিম্নলক্ষ অর্থাৎ এখানে যে রেয়ামিটার মতো একটা ই দেওয়া আছে বক দেওয়া আছে অর্থাৎ উদ্দীপক যদি বলি আমি যে এই যে উদ্দীপকটা এই উদ্দীপকটা থেকে তোমাদেরকে অঙ্ক প্রস্তুত করিতে হবে এখন কি কি অঙ্ক প্রস্তুত করিতে হবে আমরা এই এইটাকে একটু দেখি দেখে নেই প্রথমত আমাদের প্রথম কত কত কথা বলা হয়েছে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করো তারপরে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করো তারপরে পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালনা কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় আচ্ছা এখন প্রিয় শিক্ষার্থী একটা বিষয় হলো যে কোনো প্রশ্ন ধরেই আমাদের দেখতে হবে আগে যে আমাদের এখান থেকে কি কি নির্ণয় করতে হবে আমরা তিনটা জিনিস নির্ণয় ব্যাপার পেয়ে গেলাম আসলে কি বোর্ডের প্রশ্ন কিন্তু এরকমই হয় খন্ড খন্ড করে থাকবে এটা তো তোমরা জানোই আর একত্রে একই নামে টোটাল পাঠটা কিভাবে করতে হবে চাপটা কিভাবে মানে তোমার অঙ্কটা কিভাবে করতে হবে এটা তো আমি তোমাদেরকে অবশ্যই একটা ক্লাস দিয়ে দিয়েছি আর এই যে পাটপাট যে অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো কোন পাটে কি জিনিস যাবে এটাও কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রথম ক্লাসে আমি কিছু কিছু জিনিস বলে দিয়েছি দ্বিতীয় ক্লাসে আমি শেষ দিকে তোমাদের একটা সিট দিয়েছি ঠিক আছে ওখান থেকে দেখে আসবো যা হোক আমরা এখন চলে যাই আমাদের ক্লাসের মূল পর্বে তো এখন বিষয় হলো যে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এখন অর্থায়ন কার্যক্রমের মধ্যে কি কি যাবে যেই যেই লেনদেন দ্বারা প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র অর্থায়ন সাইটটাকে প্রভাবিত করেছে অর্থাৎ অর্থায়ন থেকে যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে আমাদের কি হবে যোগ হবে যদি অর্থায়নের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে টাকা চলে যায় তাহলে আমাদের কি হবে বিয়োগ হবে সেই ক্ষেত্রে এখন বিষয় হলো যে এখানে অর্থায়নের মাধ্যমে কি কি যেতে পারে যেমন শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত তারপরে হলো তোমার লভ্যাংশ সংক্রান্ত এরপরে হলো তোমার ব্যাংক চার্জ সংক্রান্ত এই এই জিনিসগুলো তাহলে আমরা একটু দেখে আসি যে এখানে কি কি জিনিস আছে যেমন প্রথমেই আছে আমাদের সাধারণ শেয়ার ইস্যু হতে প্রাপ্তি তাহলে সাধারণ শেয়ার ইস্যু হতে যে প্রাপ্তি হয়েছে দেখো এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা তাহলে প্রাপ্তি তার মানে কি এটা আমাদের যোগ হবে ঠিক আছে অর্থায়ন কার্যক্রম তাহলে আমরা একটা বক্স করে ফেলি এখন দেখো নিচে আমাদের যে একটা বক্সটা আমাদের করা আছে সেটা হলো অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের পরিমাণ যেটা সাধারণ শেয়ার হতে প্রাপ্তি সাধারণ শেয়ার হতে প্রাপ্তি তাহলে এটা আমাদের কি হবে আমাদের যোগ হবে তাহলে আমাদের নেক্সট এন্ট্রি কি আছে প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি এটা যাবে না লভ্যাংশ বাবদ প্রদান লভ্যাংশ বাবদ প্রদান করেছি তাহলে আমাদের কি হবে লভ্যাংশ বাবদ প্রদান করলে আমাদের টাকাটা চলে যাচ্ছে তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের এটা বিয়োগ হয়ে যাবে ছাব্বিশ হাজার আটশো টাকা আমাদের কি হবে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে দেখো লভ্যাংশ হতে প্রদান ছাব্বিশ হাজার আটশো টাকা বিয়োগ হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে আমাদের যে এন্ট্রিগুলো এখানে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমাদের অর্থায়ন কার্যক্রমের মধ্যে যাওয়ার মতো কোনো এন্ট্রি নেই সুতরাং আর কিছু যাবে না কাজেই এখানে যে যোগ বিয়োগ করে যে রেজাল্টটা এই রেজাল্টটাই হলো আমাদের নিট প্রবাহ নগদ প্রবাহ এটা কি অর্থাৎ কার্যক্রম থেকে নিট নগদ প্রবাহ আচ্ছা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা যাবো খনাবারে খনাবার হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ আচ্ছা বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে কি কি এন্ট্রি যাবে এটাও কিন্তু তোমাদেরকে আমি বলে দিয়েছি আগে তো আবার একটু তোমাদেরকে বলি যে বিনিয়োগ কার্যক্রম একমাত্র বিনিয়োগের মাধ্যমে যদি অর্থ আসে আমাদের তাহলে আমাদের সেটা যোগ হবে অথবা স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে যদি কোনো অর্থ অর্থ আসে তাহলে সেটা আমাদের যোগ হবে আবার বিনিয়োগের মাধ্যমে যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানে টাকা চলে যায় তাহলে বিয়োগ হবে এবং স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য যদি অর্জনের জন্য যদি কোনো টাকা যায় তাহলে এটা আমাদের কি হবে বিয়োগ হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এখান থেকে আমরা দেখতে পাই কি যে সাধারণ শেয়ার প্রাপ্য হিসাবে লভ্যাংশ যন্ত্রপাতি বিক্রয় জনিত লাভ না এটাও যাবে না যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে প্রাপ্তি হ্যাঁ দেখো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই দুই হাজার টাকা এই টাকাটা হলো তোমার যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে প্রাপ্তি যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে যদি প্রাপ্তি হয় তাহলে যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে যে টাকাটা আমরা পেয়েছি এটা আমাদের কি হবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে আমাদের যোগ হবে এই
अग्रिम खरच मधुना कार्यक्रम नगद प्रवाह प्राथमिक अवलोपन ठीक चलती सम्पद बृद्धि चलती दाय बृद्धि सम्पद विक्रय जनित लाभ मुनाफा गोचालना कार्यक्रम मध्य अच्छा साधारण मंगल साधित है लाभ है माइनस जंत्रपात दीर्घमेदी भूमि विक्रय बाबद नगद प्राप्ति अग्रिम खरच ह्रास हाँ अग्रिम खरच ह्रास अग्रिम खरच कर ह्रास हो गए कमे ग मजूत पन्न बृद्धि मजूत पन्न बृद्धि ठीक है मजूत पन्न जो बृद्धि पाब ठीक है मान सम्पद सृष्टि चौदी सम्पद हजार टाइम कार्यक्रम धारावाहिकाइब कर